సార్ ధర్ణి గారు ఏమన్నారు ట్రాన్స్ఫర్ కోసం అప్లై చేసావా ఒక నిమిషం ఇక్కడికి వస్తావు నీతో మాట్లాడాలి సార్ ప్లీజ్ నా అప్లికేషన్ ఫార్వర్డ్ చేయండి తప్పు జరగకుండానే ఒకరినొకరు తప్పించుకు తిరుగుతున్నాం జరుగుంటే మొహాలు చూసుకోగలం మా ఇంటికి వస్తా నీకు విచిత్రం చూపిస్తాను మా ఆవిడ మా ఆవిడ ఏమిటి విచిత్రం ఏమిటి అనుకుంటున్నావా చూస్తే నీకే తెలుస్తుంది నువ్వేదో నరకయాతను అనుభవిస్తున్నావు అనుకుంటున్నావు కదా నా అనుభవాలు నీకు చూడాలనిపించలేదా ఫర్ మై సేక్ ఒక్కసారి మా ఇంటికి రా జస్ట్ ఫ్రెండ్లీ విజిట్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ కమ్ ఇన్ సంధ్య సంధ్య ఏమిటి ఏం కావాలి సంధ్య నా శ్రీమతి సంధ్య ఈమె ధరణి టీవీలో చూసే ఉంటావు ఆహా నేను తెలుగు ప్రోగ్రామ్స్ చూడను మీతో పనిచేస్తుందా అవునండి ఏం పని మీద వచ్చావు నిన్ను పరిచయం చేద్దాను తీసుకొచ్చాను ఓహో నువ్వు పనిచేస్తున్న మగాళ్ళు అందరి ఇళ్ళకి ఇలాగే వెళ్తుంటావా ఈయనంటే స్పెషలా ముఖ్యంగా మిమ్మల్ని చూడాలని వచ్చాను మీ గురించి తరచూ చెప్తూ ఉంటారు సిద్ధార్థ్ గారు ఏవో అవాకులు చవాకులు చెప్పింటారు నా గురించి మంచి ముక్క చెప్పడానికి ఈయనకు నోరేలా వస్తుంది ఊర్లో అడ్డమైన ఆడాలందరూ నాకంటే గొప్పగా కనిపిస్తారు ఈయన కళ్ళకి అవును మీ ఆయన ఏం చేస్తుంటాడు నేను పెళ్లి చేసుకోలేదండి ఏమైంది పాపం ఏం కాలేదు వద్దని పెంచింది మా అనుకున్నాను చాలే ఈ కాకమ్మ కబుర్లు నమ్మటానికి నేనే వెతి బాగుదని కాను మనిషివి శుభ్రంగానే ఉన్నావు ఏదో గ్రంథం నడిపింటావు పెళ్లి పెటాకులు కాకుండానే ఉద్యోగస్తురాలు అయ్యావు సంధ్య ఇంటికి వచ్చిన అతిథితో ఎలాగైనా మాట్లాడే ఏమో కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు మాట్లాడటం నా పద్ధతి ఆవిడ చూస్తే అలా అనిపించింది మామూలు మనుషుల లేదని సంధ్య కాఫీ టిఫిన్ మనుషులకు మర్యాద ఎలా చేయడమో మీరు నేర్పించాలా పోయి స్నానం చేసుకోండి పొండి తొందరే ఉందిలే అవునవును ఆడ మనిషి పక్కనుంటే ఏ తొందర ఉండదు చిచి ఇలాంటి లేక మనిషి నేను ఎక్కడా చూడలేదు ఆఫీసులో దర్జాలు వెలువడతేసారా సంధ్య వచ్చిన వాళ్ళతో కాస్త నవ్వుతూ మాట్లాడచ్చుగా నవ్వు నా పెళ్లితోనే మర్చిపోయాను ఈయన గారు కవిత్వాలు రాస్తుంటారులే ఇలాగే కవిత్వాలు రాసే అమ్మాయిని ప్రేమించారట పెద్దవాళ్లు బలవంతంగా నాతో పెళ్లి చేశారు ఈశ్రోమ్ అంటే ఈయన నాతో కాపురం చేస్తుంటే నవ్వుతో ఎలా గడిపేది అవును నువ్వు కవిత్వాలు రాస్తుంటావా సంధ్య ఎంతమంతో ఈ విషయం చెప్తావు నేను ఎప్పుడో మర్చిపోయాను నువ్వు మాత్రం గుర్తు పెట్టుకుని రోజుకి లక్ష సార్లు చెప్తూ ఉంటావు సిద్ధార్థ్ గారు ఇక నేను వెళ్తాను వెళ్ళమ్మా ఇంకా ఎవరెవరి ఇళ్ళకి వెళ్ళాలో ఏమో పాపం ధరణి ప్లీజ్ మరోసారి మీ శ్రీమతి గారి మూడ్స్ బాగున్నప్పుడు వస్తాను నా మూడ్స్ ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటాయి రావడం ఇష్టం లేకపోతే మానే చెప్తున్నానని ఏమనుకోకు పెళ్లి కాని దానివి మగాళ్ళతో ఎక్కువగా పెట్టుకోకు మంచిది కాదు మీరెక్కడికి ఆవిడ వెళ్ళలేదా కాస్త గుమ్మం దాకా సాగనం పోస్తాను ఐఎమ్ రియలీ సారీ సారీ ఎందుకు నాకు అలవాటైపోయింది కానీ ఒక్కటి చెప్పు 
నేను ఇంట్లో ఇలాంటి జీవితం జీవిస్తున్నట్టు ఎప్పుడైనా సందేహించా లేదు మీరు ఎలా నవ్వుతూ గడపగలుగుతున్నారు నవ్వకపోతే ఇంటా బయట ఏడుస్తూ గడపాలి ఆ భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన జీవితం అంటే చాలా గౌరవం ఇష్టం లేనిపోని బాధలతో బ్రతుకు వృధా చేసుకుంటే ఆ దైవానికి ద్రోహం చేసినట్టు కాదు చెప్పు ఎప్పుడో ఎవరినో ప్రేమించాను ఇంకా జీవితాంతం నేను శృంగార పురుషుండని నీతి నియమాలు లేనివాడినని ముద్ర వేసి సాధిస్తుంది సంధ్య ఏం చేయను తాళి కట్టిన భర్తను భరించక తప్పదు తాళి కట్టించుకున్న భార్యలకే కష్టాలనుకున్నాను తాళి కట్టినందుకు భర్తలు కష్టపడతారా ఎలాంటి భర్తకి ఎలాంటి భార్య ధరణి నీ సానుభూతి కోసం మావిడి నీకు పరిచయం చేయాలి సుమా సమస్యలు ఎన్నెన్ని రకాలో వాటిని ఎంత సామరస్యంగా సవరించాలో చెప్పడానికి మాత్రమే ఆల్ దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది గేమ్ వస్తాను సార్ నీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆలోచన ఇప్పటికైనా మానుకున్నావా సారీ ట్రాన్స్ఫర్ నాకు అవసరం తల మారితే మనసు కొంచెం కుదుట పడుతుంది మై సుమతి మై ఓన్లీ చైల్డ్ సుమతి ఈమె ధరణి మా కొలి నమస్తే నమస్తే మా అమ్మాయి కూడా ఏవో ప్రాబ్లమ్స్ రెండు మూడు నెలలుగా నాతో సరిగ్గా మాట్లాడడం లేదు కూడా విషయం ఏమిటో చెప్పదు వాళ్ళ అమ్మ పట్టించుకోదు ఏమో ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ చదువుకుంటుంది కదా నేను వస్తాను బాయ్ కింద కూర్చున్నావా నవాలను చాలా రోజులు చదువుతున్నావు కదా వాక్ మంది తెచ్చాను చూడు ఏమ్మా మూ భావంగా ఉంటున్నావు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నాతో చెప్పకూడదు ఏం లేదు రెడీ ఎగ్జామ్స్ కదా ఇప్పుడేం ఎగ్జామ్స్ ఇక్కడేం చేస్తున్నారండి చదువుకుంటున్నా దాన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఏం లేదు వాక్ మన్ కొన్నాను నాకు తెలియకుండా వాక్మెన్ ఇస్తున్నారా అన్ని నా దగ్గర దాపరికమేనా అది కాదు సంధ్య పాప వరీడ్గా ఉంటాను ఆడపుడక్కదా పుట్టగానే వరీస్ ప్రారంభం మీకు అర్థం కాదులేండి చదువుకుంటున్న పిల్లకి వాక్మెన్ ఇచ్చి చెడగొట్టక్కర్లేదు పదండి నీకేమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే నాతో చెప్పు ఏం ప్రాబ్లం లేదు రెడీ చచ్చిపోతావాబ్జీ కలవడలేదా అయితే నువ్వే వెళ్ళి కలవచ్చుగా ఊళ్ళోనే ఉన్నాడా చూసి ఎన్నాళ్ళైంది చెప్పు ఒక నెల అయిందా తప్పావా 
दूरीपो दूर वारेपल प्रयोजन आलोचर चंपे निर्णय तल ब्रतको चाव कमी बिड नंपकने हक सुमति कड़पो बिडमीदे अधिकार इंत जरगा नेम मे समस्या ने सुरीकान विचिपे सिद्धार्थ गुजरागू ट्रांसफर शांशन अमति ने ना तो ऊरी तस्कता प्रसवे वरकू ना तो ना बिडग उ अभ्यंतरमा अंतकाल सुमति एक्न अड़गे वालक एम चपाली एदो मी तोच बलव कपं इंके आलोची सुमति वेली बटल सर्दको रेपी नीता ये वस्ता है